Det är återigen måndag och Teknik i Akademi är tillbaka i era lurar. Och Fredrik, du gick och smög med någonting som du knappt ville visa här. Du, du använde Bing som sökmotor idag. Jag har aldrig varit med om <laughs> ja. liksom, vad är det som händer Fredrik? Ja, nej, det är ju den nya kola nu. Den nya kola som kan hända är ju Bing. Och det var ju, det var ju någon som tweetade här nu. Nu glömde jag spara det citatet. Men... Att OpenAI har nu gjort det omöjliga och det är att uh, göra Bing coolt igen. Men så är det. Jag uh, har ju faktiskt under dagen här nu bytt min uh, browser uh, default-inställning till Edge. Uh, jag använder just nu Edge när vi spelar in detta. Och uh, jag uh, har suttit och pratat med uh, The New Bing Experience idag. Uh, den tiden jag har haft tillgänglig. Så, så, så snabbt kan det gå. Ja, för det hände galet mycket. Vi körde ett avsnitt här förra tisdagen, och vi, 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 eller förra måndagen. Och bara timmar efter att vi hade släppt det så, så, så hände det massa saker. Men ni som följer oss och tittar på det här ser ju att vi inte är själva idag, Fredrik. Utan vi har ju med oss Sonja Bielobava från Uppsala universitet. Välkommen. Tack så mycket. Eh, och vi träffades ju på det här Sunet-seminariet som, var, som eh, anordnades för det ett antal veckor sedan nu. Eh, mm. Och jag tänker att idag ska vi ta ett sånt här riktigt grepp kring det här med akademisk integritet och sådär. Och vi ska lära känna dig lite också eh, i planen. Men du ska vara varmt välkommen och så tänker jag att vi ska bara titta lite på veckan som har varit och sen så ska vi eh, återkomma eh, lite mer eh, här strax. Vad var det som hände förra veckan då Fredrik? Jo men kort sagt här så hade vi ju, vi spelade ju in vad var det för, för en vecka sedan här. Så på måndag eftermiddag. När, när spelade vi in förra avsnittet var det klockan tre eller fyra på en måndag eftermiddag för en vecka sedan. Eh, och då pratade vi ju om allt det spännande som skulle kunna komma att hända. Det ryktades om att nu så släpper nog. Microsoft sin nya Bing Engine och detta. Det var mycket rykten. Det ryktades också om att Google skulle ha något event de kommande dagen, event i Paris. Och vi visste ju ingenting då utan vi pratade ju lite kring det här. Att ja men det, det kan nog hända ganska mycket saker spännande i veckan sa vi då. Sen var det ju redan så här hade vi bara väntat var några timmar med poddinspelningen så hade vi ju kunnat ändra det innehållet för att det hände ju saker redan på måndagkvällen att då kom de ändå ut med lite mer information och dagen efter där nu minns jag inte exakt men visst var det så att det var Google som hade sitt event på på onsdagen och, på onsdagen eh, precis, och Microsoft på Microsoft. tisdagen då, okay. ja. Ja. Eh, där det ändå hände, eh, hände en del eh, så Bing The New Bing Experience kallar de detta eh, lanserades och det var ju ett professionellt demo jag har kollat igenom den där faktiskt så att Microsoft gjorde ju faktiskt ett bra jobb i att presentera sin produkt det chat GPT då med Bing sökmotor då inbyggd i detta då en liten trevlig assistent som du kan fråga rätt bra komplexa frågor då och sen kommer Google då och då hade väl alla ganska högt ställda förväntningar tror jag men att det jag hade börja jag... med var det telefonen <laughs> jag har en telefon med och den hittar de inte och, ja, ja, det var ju lite rörigt ja, jag, jag blev lite besvid, jag, blev, jag blev nästan lite upprörd så jag tänkte ja, men, så, här, så mycket pengar så stort företag och sen liksom, när man börjar titta på hur mycket misstag alltså, jag måste bara visa detta nu är jag sjukt nördig här men jag, vi, nu, nu förlåt för er som inte ser det här då, men det här är då deras presentation det var de här tre grundpelarna de byggde upp det här på och jag vet inte om det bara är jag som har någon form av OCD här. Vad vi ser är tre, fyra stycken eh, eh, kvadrater som är placerade. Och sen är det texter kopplade under de här kvadraterna. Men om vi tittar på mittentexten. Nog tusan är inte den centrerad. Den, är, den ligger liksom förskjuten åt höger. Som gör att det ser liksom bara så här ihopslängt ut. Och det var väl liksom känslan av hela deras arrangemang där tycker jag. Jag blev väldigt, väldigt förvånad. Ja, och sen att de då slängde in, in liksom vissa grejer som har funnits ja, länge. Jag vet inte nu, hur, något år, två år. De här roliga blobbarna som, som är jätteroliga kan sjunga i, att leka ja, med. Kul. Ja, blob opera mm. eller vad de kallade. Mm. Mm. Det var väl inget nytt. Det, 
Mm. Ett år eller två år gammalt. Och, mm. ja. Vi ska säkert inte räkna bort Google från det här racet ännu. Men ja, lite förvånande. Men, men Microsoft har ju ändå tagit lite taktpinnen här nu då. Och de också släppte ju ChatGPT Plus här nu då i i lördags i Sverige. Den har ju funnits ute i USA några veckor men, men nu släpptes den då till, till den svenska marknaden. Och där signade vi upp direkt för att testa och ja men det är väl en trevlig, trevlig upplevelse om man är van vid chat GPT så det fungerar snabbt och smidigt och det går till och med att välja en, en, en modell som är turbo här nu då som är ännu snabbare men då kan man väl misstänka att den inte är riktigt lika bra alla gånger kanske. Um, så ja, en spännande vecka och inom det här området definitivt. Mm. Och det kommer ju hända mycket framöver också. Så att det är, um, uh, men det är, det är inte därför vi är här idag. Men det är, är bara um, kul att reflektera över att uh, man tycker att vi, det händer mycket. Och vi lägger ner massvis med tid här nu för att försöka vara med på allting som händer. Men vi har inte en chans att hänga med där. Det, det, har, det gör vi inte. Och, det, och jag tänker nu med jag menar, hur många hundra, vad var det hundra miljoner eller miljarder eller jag vet inte hur mycket aktien följde på Google när de liksom visar en demo och det hände fel och hur känslig, de här, känsliga de här stora systemen är och att hur lite det är som, eh, som behövs för att det ska kunna sätta självklarheter på spel. Eh, för Google har ju ändå varit en självklarhet, det är ju en synonym med Ord, liksom att söka på någonting är ju ändå någonting vi, vi säger ju googla. Alltså det är ju en hel generation människor som använder detta som ett ord för att söka på internet. Uh, blir det någon ja. binga eller binge eller? Ja, jag vet ja, inte. Binga man måste ju, alltså, då, Microsoft har ju försökt köra med binga men det, det har väl gått så där men det kanske ja. kommer. Men du, du Fredrik tyckte inte om binga för för dig som har, 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 har rötterna i flottan så, så handlar det ju om att gå och lägga sig. Så att... Ja, binge är ju en, en säng helt enkelt. Så att det... Ja. Eh. Vi kommer nog få, eh, eh, få återkomma till de här bitarna misstänker jag framöver. Det kommer nog hända, fortsätta hända mycket här. Eh, Sonja, jag har skrivit i mina eh, anteckningar här. Forskare vid Centrum för forsknings- och bioetik på Uppsala universitet och också universitetslektor i serbiska, kroatiska och bosniska. Eh, varmt välkommen återigen. Eh, och du är ju inte bara, ja men du, du jobbar som, berätta lite om dig själv kort och gott. Vi kan väl börja där för det är väl lite alltid kul. Att, vem är Sonja? <laughs> uh, jo, en, en slavist som nördat in sig på akademisk integritet och fusk och uh, sånt. Och forskningsetik. Ah, just det. För tittar man så är du inte bara aktiv vid, vid Uppsala universitet utan du är också uh, med i flera olika nätverk. Bland annat är du vice vicepresident för eh, European Network for Academy Integrity och du leder också Sunets su, sun, Sunai uttalar det va? Ja, Sveriges universitetsnätverk för akademisk integritet och alla är var, välkomna. Ja, och ni kommer ju hitta alla länkar till det här. Vi kommer säkert att prata mer om de här nätverken eh, här eh, under do, eh, dagen nu då. Eh, och så det här med akademisk integritet, om vi ska gå direkt liksom på det, för att det är ju någonting som är återkommande när man, eh, när man lyssnar på dig. Eh, vad är akademisk integritet? Eller vad är akademisk integritet för dig, kanske jag ska säga? Oj, uh, det som är för mig är det, det är inte vad det brukar definieras som, för det är ett väldigt roligt fenomen brukar jag säga. Man brukar börja berätta med vad det inte är. Att, det, att inte fuska och inte använda chat GPT eh, och inte köpa uppsatser på nätet och inte samarbeta på en hämta när det inte är tillåtet och så vidare. Så man brukar definiera det med vad det inte är. Och det tycker jag är väldigt problematiskt för att vi är väldigt dåliga på att förklara vad våra studenter ska göra istället. Ah, så det var en rätt det... vis ingång där tänker jag Sonja. Att man började, att, 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 ska man definiera saker för vad de inte är så lämnar det ju, du får väldigt, väldigt, väldigt många inte innan du har ringat in det där som kan vara ja. lite vad som helst. Ja men problemet är att vi, 
När man tittar på policydokument i Sverige så fokuserar man väldigt mycket på det här att vad man inte får göra och vad som, vilket beteende kommer att straffas. Och, uh, ja, om ni plageras så är det försök till vilseledande vid examination och då hamnar ni i disciplinämnden och vi ska använda original för att ta reda på om ni gjort det och så vidare. Uh, och sen finns det lite, för lite fokus ibland på vad, hur vi vill att studenter ska bete sig. Vi är ganska bra på att förklara grunderna i akademiskt skrivare, är skrivande, hur de ska referera korrekt. Men det finns någonting ändå där som saknas. Hur man ska bete sig utöver den här, att ha den här skill, hur man skriver helt enkelt akademiska texter och refererar korrekt. Så jag tycker det är mer än, än det där. Och vi, vi brukar säga då att det i NI att det är överensstämmelse, överensstämmelse med att det ska professionella principer, standarder och praxis och det är både individer och institution eh, inom både utbildning och forskning och scholarship som man brukar kalla det på engelska. Så det, det är inte det, är det som jag brukar säga, det handlar inte bara om studenter. Det handlar mm. om forskning också och forskare och hur man ska bete sig på ett universitet. Man ska skapa en kultur av eh, akademisk integritet innebär att Bete sig etiskt på universitetet som helhet i alla våra tre områden som vi har, alltså utbildning, forskning och tredje uppgiften till och med. Och då om man läser mellan raderna så du tycker inte vi kanske är bra på det generellt sett? Vi, vi Eller är vi bra på det? Eh, internationellt sett när man tittar på antal fall, när man, hur mycket det fuskas och så vidare så, så är vi ändå rätt bra. Mm. Så saker funkar uppenbart. Sen tycker jag att det behöver förtydligas för att vi har um, en situation där man inte längre har de här um, väldigt nödvändigtvis studenter som redan kommer från en akademisk miljö på universitetet som bara kan liksom anpassa sig för de har liksom kan fråga någon hemma. Utan vi kan bli mycket bättre för att underlätta för de studenter som kommer från studieomarna hem. Och akademisk integritet är en del av det. Jag tycker att man ska ha liksom kurser där man introducerar eh, vanliga begrepp, hur man ska bete sig och så vidare. Alltså en introduktion i akademisk integritet som inte bara är en, en enda lektion, vilket mm. det ibland är. Mm. Vet du hur det ser ut på, på, på universitetet generellt sett? Finns det den typen av kurser eller är det snarare som så att det kanske är en föreläsning man, man, man kastar in där det känns som det passar? Jag tror att vi, vi, vi har blivit bättre och bättre på det. Men det är fortfarande så att det finns väldigt mycket saker som kan göras. Och jag tittar framförallt på till exempel Australien och hur de gör. För de har haft väldigt mycket med internationella studenter och studieovarna hem. Så de har börjat mycket tidigare än oss. Så det finns utrymme för förbättringar. Mm. Mm. Men jag tänker om man nu ser detta ur något utvecklings... Alltså är det någonting som blir bättre och bättre? Om vi kopplar det här till AI-debatten nu då. Är, det, är detta någonting som skulle kunna vara en katalysator för att det blir... Nu lyfter vi debatten, nu lyfter vi detta och börjar prata om det. Eller är det åt andra hållet att nu ja, det är det ingen idé längre? Jag, tror, jag, jag hoppas att det blir en katalysator, att vi verkligen vaknar till liv och, och börjar fundera till exempel hur vi ska bygga upp vår examination. Inte bara för att, för att motverka AI eller förbjuda att vi återgår till penna och papper och muntliga tentor och så, utan att vi verkligen fundera vad är det vi examinerar, vilka lärandemål vi examinerar, hur vi gör dem på, ett, på bästa sättet, hur vi ska äh, göra examinationen motiverande, intressant, relevant äh, och något som bygger kunskaper som studenter kan använda i framtiden. Så mm. de själva förstår vad, vad är poängen, för att examinationen kan vara ett lärmoment i sig. Mm. Och då och tycker du... jag att man har en där. Du, du brukar prata om komplex examinationsdesign tror jag. Eh, mm. och vad menar du med det begreppet? Uh, det är helt enkelt så att jag utgick från ett paper som Tracy Brettag och hennes kollegor i Australien gjort där de gått och tittat på. Finns det, finns det sätt att examinera på som in, det inte går att fuska på? Mm. Och de gjorde stora, stora undersökningar. Och då kom de fram till att nej, man fuskar på allt. <laughs> <Ja>. mm. 
Um, och det finns om, om folk frågar liksom, men hur kan man fuska på en muntlig tenta? Ja, men hur ofta lägger du dina studenter så att du vet att den studenten verkligen som, som är inskriven är den som, som sitter framför dig? Mm. Uh, till exempel. Mm. Mm. Och visst, vissa saker är svårare, vissa saker är lättare. Och då tänkte jag, men om man gör det väldigt komplext, alltså att man, att, om man har examination som består av flera olika steg, både synkrona och asynkrona, både individuella och eh, kamratgranskning och sen eh, jag använder både video och text eh, och debatter och så vidare. Och, och, och om man gör en blandning av de här olika moment inom en och samma examination, så man har fler stegs examination, mm. då blir det väldigt svårt. Mm. Om inte precis var, varenda enskild del givetvis skulle man ju då kunna tänka sig att fuska på. Men som en helhet så får du ju lägga ner mycket mer energi på ja. att, att mm. lyckas fuska än vad det faktiskt tar att lära sig de här bitarna. Så jag gillar den modellen jättemycket också. Men då ska man designa den, den här också. Jag ser framför mig här nu att det, är, det kanske blir lite huvudbry hur man ska kunna designa detta. Och det kräver mm. kanske en mycket fokus på att göra den här examinationen. På ett bra sätt då. För det är ju ja. det är mycket administration som det är menar jag. Alltså det är jo, det är det. Jag, tittar jag på mina egna kurser är jag ju rätt glad i om det är desto färre provmoment desto färre klick behöver jag göra i lad och det blir jag ju, ja det är rätt skönt. Jag har en uppgift och då har jag få studenter, jag har lite tur, jag kan experimentera mm. med, med mina få studenter men det är studenter som läser modersmålslärarutbildning i serbiska, kroatiska, bosniska och då får de göra en filmuppgift och första gången jag gjorde det, det var innan, innan pandemin och då var de lite, men varför ska vi spela in oss själva när vi undervisar sen kom pandemin och de var jätteglada <laughs> över att de lärt sig den tekniken och nästa år så var det ingen som ifrågasatte varför de plötsligt ska göra filmer så de gör en film där de presenterar eh, grammatik en, ett litet, en liten del, de gör grammatikövningar för du kan inte göra bra grammatikövningar om du inte kan grammatik Sen skriver de lektionsplan om allt det där och sen diskuterar de det med sina kurskamrater och sen till slut så har vi en gemensam diskussion där de opponerar på varandra och ger feedback. Vilket också är en bra träning för de här modersmålslärarna. Så det, det är fem steg i, i allt det här. Jag kommer in i den sista biten egentligen. Så det är väldigt mycket kamratgranskning jag gör. Vilket är väldigt bra för att jag menar, det är blivande lärare. De måste lära mm. sig kamratgranska. Du har ju också, Sonja, jag hållit på med distansundervisning här och sedan 2005. Jag, jag började också där någon gång. Har vi en liten fördel här för att vi har behövt på något sätt fundera på, på examinationsmomentet på ett helt annat sätt än, än om man har haft en traditionell campusundervisning? Ja, absolut. Jag menar, det finns väldigt mycket forskning som tyder på att akademisk integritet inte är sämre på, på distanskurser. Och då kan alla som sett siffrorna från OHR säga nej här. Uh, titta nu efter pandemin allt här, vi har dubblerat i alla fall i, i disciplinämnden men då är det inte för att vi har haft distansundervisning i sig utan för att det är en emergency remote teaching som man kallar på engelska alltså man fick övergå över natt man har försökt an, uh, återanvända former som man använde på en salstenta och vi hade också studenter som drabbades av pandemin väldigt hårt som inte visste vad de fick och inte fick göra och så vidare så om man bygger upp examination på distans uh, på ett sätt som som är anpassad till distansundervisning, då, då finns det inte mer eller mindre. Det är samma utrymme för, för fusk kan man säga. Eftersom jag sa att det inte går att inte att allt går att fuska på, men mm. uh, man kan minska det rejält. Så det, det är inte så att distans i sig, uh, men man måste anpassa och, och fundera lite grann hur man bygger upp den här lärgemenskap, community of practice med sina studenter. Och det är därför jag har också den här flerstegs tentor för att då får de prata med varandra mycket mer och samarbeta. Mm. Mm. Jag tänker att det blir på något sätt lite där vi har ju pratat kring de här frågorna på något sätt när man digitaliserar, datoriserar moment mm. <laughs> och kallar dem digitala då. Och då tar vi, om vi tar salstentor då, ja, det är nog så att det är nog säkert mycket enklare att fuska på en traditionell salstämta om du gör den hemma på datorn och kan sitta med lärobok jämte. Eh, där du inte kunde i en annan salstämta. Men då har man bara bytt form då. Ja, eller vad man nu... ja. Då ska man ställa en annan typ av frågor. Ja. <laughs> Till exempel. 
Ja, men, och jag, alltså, även de klassiska salstenterna Fredrik, jag, jag läste ingenjörsutbildning. Det, det var väl nästan så att det gick en, en skuggkurs parallellt i hur man programmerade sina miniräknare så att man liksom <laughs> ja, kunde ja. ha formelsamlingar. Och, alltså det var, det var ju mer eller mindre standard på den tiden. Så att, eh, ja. Ja. Man sen, kan sen, ska bli en salstenter ja. på massor med olika sätt. Ja. Det, det, är, det är bara naivt att tro att det löser hela problemet. Mm. Om vi ska, jag tänker vi ska ändå gå in på den här. Vi ska inte fastna i hela fuskedebatten. Men, men om det är någonting ändå Fredrik som vi har märkt under de här veckorna att alla vill prata om och vill fråga kring så är det ju fusk eh, på olika sätt. Och, det, och vi ser ju de här artiklarna som kommer i, i, i nyhetsmedia om studenter som fuskar och så vidare. Så jag tänkte att vi kan väl börja med att bara titta på det här och, 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 och liksom, vad, vad innebär det här? Och sen kan vi gå över och se, finns det några verktyg som kan lösa det? För det vet jag Sonja att du har tittat en hel del på också. Och, och sen kan vi komma tillbaka till den här lite mer positiva liksom det bara, hur ska vi göra framåt för det är väl där vi vill befinna oss ändå men jag tror att det är viktigt att vi djupdyker lite här nu då mm. ehm, och det kom ju en artikel här vi kan väl börja med den eh, som bara släpptes här nu i, eh, i fredags tror jag det var, student i Uppsala varnas efter fusk med chatt GPT ehm, och då är det disciplinnämnden vid Uppsala universitet som då har varnat en student som har eh, Uppenbart då fuskat med hjälp av chatt GPT. Eh, och det här är ju en svår eh, balansgång. Jag vet att, att eh, Sonja, ni skriver på European Network for Academ Academic Integrity så har ni en text där som säger då form, uh, form of academic misconduct when a person uses an undeclared and or unauthorized third party to assist them to produce work for academic credit or progression whether or not payment or other favors are involved. Vad är alltså vad drar vi gränsen? Vad är uh, fusk? Alltså det är ju jättesvårt ja. att jag tycker. Vi hade en jättedebatt i fredag så som vi fortsätter nu på fredag faktiskt. Så nästa vecka kan jag berätta mer <laughs> kanske. Uh, men vi funderade på om den här uh, definitionen som vi har om contract cheating som på svenska kallas då spökskrivare, om den kan appliceras och vi är inte riktigt säkra på det utan vi tycker nästan att uh, vi har laborerat lite andra sätt att kalla men vi är inte klara med debatten så jag måste uh, prata Nej. med mina kollegor exakt vad, vad vi ska kalla det här men uh, när det gäller att outsourca helt enkelt så man inte skriver själv uh, och väldigt mycket av det som jag berättar om vad vi kan göra åt det här, hur man ska förebygga, handlar just om contract cheating. Men det här att använda artificial intelligence som chat GPT, det är ändå något annat. Det är på gränsen, liksom var någonstans på gränsen med att använda synonymer i Word eller att använda mm. eh, sådana frasbanker som finns. Eller att använda Google Translate för att översätta en del av saker som man skrivit själv och så, så är det grader liksom. sen övergår vi till chat GPT där man kan få ändå väldigt mycket skrivet och en struktur men ska man copy-pasta eller ska man använda hela texten så det är väldigt problematiskt liksom, var någonstans man övergår från det som är... och jag tror att studenter generellt är, tycker att det finns en gråzon när man pratar om mm. plagiering till exempel um, de är väldigt osäkra och de vill göra rätt men sen blir de väldigt osäkra hur ofta de behöver citera från samma artikel eller de kanske skriver något som någon annan redan gjort och, och då blir fällda misstag och så vidare. Uh, och det här kommer inte att göra saker bättre. Så det som vi behöver diskutera är helt enkelt hur vi ska bygga upp våra policydokument och vara väldigt tydliga vad som är tillåtet vad som inte är tillåtet på våra egna kurser. Och då tycker jag att studenter egentligen ska involveras i den diskussionen. Mm. Så det inte blir något som bara faller på deras huvud utan att man har en debatt med dem vad, vad man tycker, vad, vad man skulle kunna använda. Jag har haft den debatten med mina studenter i språk. Jag har sagt att det här med ChatGPT är superbra grej om ni vill få mer material. Om vi har en lektion som handlar om ett visst, ett visst ämne, de, de är precis nybörjare så de försöker lära sig så många ord så kan ni skriva dialog, och låta ChatGPT skriva dialoger så att ni kan träna mer på det här eller ställa frågor som ni svarat på och så vidare men ni får inte använda det på tentan mm. så det, det, den diskussionen kan man ha med sina studenter mm. Mm. 
Och Fredrik, jag, jag, du sa en sak i fredag som jag har gått och funderat på. Jag ska bara, nu, 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 nu testar jag då det här med provprat som, som vi gör ibland. Att vi, vi, vi testar för att vi se vad vi landar i det här. Om det är bra. Men du Fredrik, du tog upp det här med, med en fotograf som tar en bild med en kamera. Och om, om fotografen tar den här bilden med en kamera. Det här kan ju bli en prisvärd bild som, som hänger, hängs ut på de största museer värd miljoner. Och vad är det egentligen? Det är ju den här fotografen ändå som är så att säga upphovspersonen för den här bilden. Men egentligen så är det bara ett verktyg som den här fotografen har använt i form av en kamera med vissa inställningar. Och placerat den här kameran på ett visst ställe i det rumsliga och, och tryckt på en knapp. Och så har man fått en bild och sen så äger man den här bilden, man har upphovsrätten på den här bilden oavsett vilka som är på den. Det är ju egentligen inte mycket av det faktiska arbetet som den här fotografen har gjort. Det är inte målat en tavla med hjälp av, av en pensel och satt ut pixlar utan man har, man har liksom bara använt ett verktyg. Och ja. jag tänker, då, då vill jag ju givetvis likställa det med liksom, om vi har en chatt GPT på andra sidan att, att jag som, som författare då Använda ett verktyg, prompta det med, med vissa specifika kommandon precis som jag ställer in min kamera och, och jag ger den en, en, lite bakgrundsinformation, jag placerar den i den här världen och sen så får jag ett resultat. Vad är skillnaden där? Är ni med på vad jag fiskar efter lite? Du ser skeptisk ut, Sonja. Jag ser väldigt skeptisk ut. Ja. Just det, det, det som jag tror är frågan om är just uh, någonstans originalitet. Jag menar, det här, du kan likställa det med den debatt som vi haft på, på, uh, med Bart. Att det finns, alla bara återvinner andra stegs. Att det är author is dead uh, och så vidare. Så, så det finns uh, den debatten också som du kan likställa där. Men det är just det här, det, vad, vad är det som är originellt? Liksom? Och den där fotografen har ändå valt uh, vilket motiv, liksom, vilket exakt vinkel du ska ha på kameran. Så det är inte instrumentet i sig som är det, det som möjliggjort den där bilden, utan det finns också människan bakom den där apparaten, både framför ja. men också människan bakom. Så jag tycker men jag, inte det jag tror enkelt. att Ja, nej, precis. Men jag tror att vi, alltså, någonting där. Jag tror att den här liknelsen om den, den tanken jag ändå satt där och funderade på, det var ju kanske inte direkt då chatt GPT. Vi kom in på detta och liksom drog liknelsen ett steg längre. Men om vi tittar på de här som är väldigt duktiga nu i att använda eh, eh, Mid Journey, Stable Diffusion, DALI och de här för att tillverka konst. Eh, för så är det. det. Det kommer ut mycket... Jag skulle nog kunna tolka detta som högst konstnärliga alster. Eh, och det är inget... Alltså jag skulle nog kunna likställa dem med en duktig fotograf. För det, det ligger fantastiskt mycket jobb. Och de kanske får testa tusen stycken eh, genererade bilder. Och, och jobba sig fram med den här prompten. Ändra lite grann. Jobba sig fram. De knådar fram den här. Det är verkligen inte nu så vill jag ha en, en, en bra konstnärlig bild. För skriver du i Dali eller där att nu vill jag ha en jättevacker tavla som ska säljas på Louvren för 4 miljoner dollar då kommer den, ja den ger väl någon bild tillbaka. Jag vet inte vad den skulle ge för bild men den kommer inte ge det du önskar. Men du skulle säkert kunna få den där men det kanske kräver då tusen bilder och otroligt mycket kunskap. Precis lika mycket som att jag skulle kunna ha en otroligt avancerad fin systemkamera som även en, 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 en duktig fotograf kan ta bilder med då. Men de har ju spenderat ett, ett helt yrkesliv med att lära sig hur man hanterar kameran och göra kompensationen. Och jag tror att om vi nu tittar på bildgenerering så kanske det blir mer tydligt. För där kan vi se att ja, men här är det någonting som den här bilden har inte, människorna har inte liksom åtta fingrar och ser lite missformade ut och det är en vacker miljö. Utan du kan ju faktiskt jobba, jobba bort detta med modellerna som det är nu om du vet hur man använder det. Och jag tror att om vi tittar på ChatGPT så är vi liksom i den väldigt, väldigt så här början av, av detta. Men eh, om vi nu vänder på det, om vi tänker så här att vi tänker bort AI. Och sen så tänker jag så här Sonja, att du jobbar som spökskrivare. Du är ditt jobb. Du är liksom så här, en professionell spökskrivare. Inte en sån här som hjälper studenter. Och sen ska vi göra en biografi om mitt liv till exempel. 
Ja, det spelar ju ingen roll hur duktig du är som spökskrivare om jag inte är så duktig på att berätta om mitt liv. Om jag berättar tråkiga historier om att ja, jag cyklar bara till jobbet varje dag det är inte så mycket mer. Och du, det vill komma här är att det handlar ju om en interaktion mellan två eh, och där vi kan se a som en del av detta. Och att vi tids nog kommer nog få se att ja, du kommer nog kunna få en AI att generera väldigt bra prosa. Men du gör inte det om inte du vet hur du ska ett också prompta för att göra det. Och veta dess begränsningar. Förstå vad begränsningarna är och kunna lägga till det själv. Mm. Och framförallt också ska ju du som författare, jag kallar då den personen som promptar och får ut det. Måste ju kunna förstå när du sitter där på det här, det här blir bra. Jo men det är det som jag sa, det är därför jag sa ja. på, på det där seminariet att det är våra... Uh, humanistiska kunskaper de här generiska kunskaperna som humaniora erbjuder plötsligt blir jätteviktiga för det som blir intressant är kritisk granskning att argumentationsanalys och att se om texten är bra att värdera den jag brukar säga att jag är auktoriserad översättare och jag gillar att ha Google Translate inte så att jag copy-pastar från Google Absolut inte. Det, 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 det är liksom det är nonsens. Alla vet att Google Translate inte är tillräckligt bra. Men ibland när jag översätter så kan jag titta och fastna på någonting. Oj, den här, den här formuleringen, den är riktigt bra. Den tar jag. Istället för att gå och kolla i en ordlista. Så den typ av interaktion och den typ av skrivande tror jag blir ganska vanligt att man... Uh, kanske lägger in en prompt, får en outline och sen får man en enorm sak som man inte kanske tänkt på som man utvecklar själv. Så det som blir skillnad mellan uh, någon som bara copy-pastar och någon som använder det som ett verktyg tror jag blir uh, avgörande. Men det är väldigt svårt om du inte har förkunskaper, om du lär dig ett språk. Och mina studenter som är nybörjare skulle använda Google Translate. Vad är poängen? Liksom, ska jag gå och rätta, ge dem feedback på någonting som Google Translate gjort? De lär sig ingenting på det. Mm. Precis. Och det kom, ja, men, vi, vi har pratat med en lärare här som, som har, har arbetat mycket med bild. Eh, och, och, och han säger ju att, att när han använder de här tjänsterna som Midjourney och, och Dali och så. Han, han, han känner vilken fördel han har av sitt kunnande kring liksom bild och terminologi kring bild. För att kunna skapa de här bilderna. Och det blir samma sak här. Att, att det, kommer in, det blir nog svårt att om man inte har den där djupare förståelsen så, så kommer man inte kunna producera så bra. Så första steget är alltså i det här fallet med, med, med jag går tillbaka till språk och, och texter för det är mitt område. Men det blir första saken att studenter lär sig faktiskt skriva och utan ChatGPT. När de blir riktigt duktiga då kan ChatGPT vara hjälp, liksom hjälpmedel som kan vara bland andra hjälpmedel de, de kan använda. Men inte som en lösning. Istället för att lära sig skriva. Jag tog det exemplet det här med att, med att springa eller köra bil. Du kan mm. snabbare komma genom att använda teknik. Men om du springer så får du bättre kondition. Mm. Så det mm. finns liksom grejer varför man kanske ska välja att springa och skriva och lära sig skriva. Och det är mm. det som vi behöver diskutera med våra studenter. Varför de ska, varför vi kräver av dem att de ska skriva för att liksom mm. lära sig skriva akademiska texter. Och då blir ju den här, om det nu är det som vi examinerar på, då är vi tillbaka vid den här examinationsbiten då. Att då blir det ju ändå en, någonting vi får ta hänsyn till då när vi ska examinera. Alltså att, ja, hur har, då ska vi göra se till att de inte har använt ChatGPT i det här fallet. Och det kanske inte Men... alltid är så lätt, tänker jag. Ja. Men då behöver vi ju springa med studenterna eller sitta i bilen bredvid dem beroende på. Liksom. För vi, vi bryr ju oss, i alla fall, nu generaliserar jag grovt då, men på, på, på högre utbildning så är det ju som så att det är oftast liksom slutmålet vi tittar på. Vi, vi tittar på att studenterna kom fram förbi målningen. Vi bryr oss kanske inte alltid jättemycket om liksom hur de tog sig dit. Och det, det blir ju att gå tillbaka och faktiskt titta på, på processen. Har du ju varit inne på Sonja? Liksom att, mm. att jobba med studenterna och ha den där processen. Sen... Får vi också vara medvetna om att verkligheten för många lärare är ju också att man kanske, vi har, det är lätt att säga när man har 10-15 studenter, men, men har man 200 studenter, hur mm. i tusan ska man kunna vara med i den processen? Det är inte enkelt. 
Um, och jag tro, men, tror det var, ja, men jag ja. tror det går att vara kreativ där. Det går att, att ha mycket amanuenser som man liksom ser till att delegera ut ansvar i processen. Och det skulle ju också kunna gå som du sa Sonja där att, att man har en, sätter en feedback loop mellan studenterna då att... Alltså det blir en del av den examinerade är att de, de, de dokumenterar sin resa och gör det tillsammans eller så då. Där, ja, det, det jag har alltid tyckt att det var väldigt bra till exempel om studenter skriver uppsatser eller de har för någon typ av forskningsdagbok. Det är också något som, som förebygger att de bara går och köper en uppsats. Då har man, eller man kan köpa en forskningsdagbok också förvisso men det blir lite dyrare kanske. <laughs> men saken är liksom att det av den anledningen skulle jag aldrig acceptera att någon bara kommer med en uppsats. Utan jag vill ge feedback, jag vill se förändringar, jag vill diskutera med dem hur de har implementerat de här förändringarna. Så man måste jobba och, och man måste få tid. Och då är frågan kanske snarare, nu när vi har väldigt mycket, att man kanske spelar in sina föreläsningar och kan ägna mer tid åt feedback. Att det blir en annan typ av undervisning vi fokuserat på. Det blir mer flipped classroom till exempel mm. än att man bara sitter och föreläser i många timmar, vilket också jag alltid tyckte är lite svårt för studenter att följa. Men jag tänker att vi befinner oss i ett system där det kan också vara svårt att genomföra det här. Alltså oavsett vad, vad vi i det här sammanhanget tycker att ja, men så här borde vi göra så är ju många kursplaner skrivna på ett sådant sätt. Eh, nu har inte jag ju, du kanske kan utveckla det mer Sonja men jag tänker att det handlar mycket mer om den här slutprodukten. Du ska skriva en tentamen eller du ska lämna in en rapport. Du ska skriva ett examensarbete. Då har vi ett bra exempel att ja visst du har ju en opponering som ofta är ett moment du ska göra. Eh, och sen är det ju mycket bedömningen av X-jobbet. Alltså du kan ju ha slirat ganska mycket däremellan och handledaren kanske inte riktigt har kontroll på processen. Men det är ju trots allt en examinator som ska bedöma allsträtt om man nu ska hårdra det liksom lite grann. Eh, och då har du inte ett system som backar upp det här i, i mångt och mycket då. Det får man göra om mm. lite grann. Kursplanen kan man ju ändra. Mm. Och jag har alltid tyckt att det är bara waste of space liksom. Om man, ger, om man har 15 poängs uppsats och ger 15 poäng efter uppsatsen. Men ge dem mm. två poäng efter litteratur sök. Ge dem en poäng när de skrivit det här. Ge dem tre poäng för den här kamratgranskningen och så vidare. Och sen liksom slutprodukten så samlar man ihop sina poäng och då visar man också att det är processen som är viktig och inte och att de behöver arbeta hela tiden och det inte är något man gör på en vecka massor, massor, massvis med, med det här med sparkskrivare det händer just mm. typ när de upptäcker tre på natten när de har deadline då, då vill jag ha en AI som lägger in ladock åt mig om det ska vara för många provmoment. Då räcker jag upp en hand och säger att då, då är jag rädd för att det blir mer administration. Ja. Nej, men jag, jag, tycker, jag, jag tycker ändå Elena, som vår student här som, som var med i tidigare avsnitt, hon sa ju det att det, det är bra med de där arbetsuppgifterna också, Fredrik. Man, liksom, man kan inte bara vara kreativ hela tiden. Det är skönt ibland att bara få, få rapportera av något. Jag kan tycka att det är lite skönt att liksom ta, bara få kopiera över de här studentresultaten och så lämnar man in och så vet man att det blir någon student som blir glad efter för att se sen fick reda på att nu fick de sina poäng. Så jag, jag gillar det. Men vi är lite olika där tror jag. Jag tänker att vi ska gå vidare till en sak som ofta då kommer upp i samband med det här med, med fuskdebatten. Då och om vi, vi vill inte att studenterna lämnar in någonting men det händer kanske att det kommer in en text och så ska den bedömas. Och så har vi då original som, som de flesta nog använder kanske för, för att bedöma plagiarism och, och, och liknande verktyg. Vi har sett att det har kommit upp GPT Zero för, för att bedöma om en text är skriven av en AI, Open AI har tagit fram en egen och så vidare. Hur, vad är det här för typ av verktyg och hur fungerar de? Och fungerar de överhuvudtaget? Nej. <laughs> det var, nej, så då kan vi gå vidare. Bra. Det är... Vi kan gå vidare Perf- liksom. <laughs> jo, men nu, nu håller vi upp oss lite här. För det här jag tycker är värt att... Vi har ju nämnt det att det är klart att de... Jag, jag har nog sagt det att ja, det är klart att de fungerar. Alltså sådär, tekniskt sett så kan vi ju få den här att visa att, att det funkar. Men du säger nej då, Sonja. Nej, det, det, ja. det är så här. Um... 
de fi, de, dessa system, för det första, original och sånt, det kan man glömma. För att texter mm. som är skrivna över ChatGPT, de, de är inte plagierade på det sättet att det, det går att upptäcka. Liksom. De, de är ändå nyskrivna. Uh, så det, den delen kan man glömma helt. Turnitin och en rad andra uh, företag försöker nu jobba med att utveckla något system som kan upptäcka om något är skrivet med, med AI. Men problemet är att uh, inget av dessa system är tillräckligt tillförlitligt. De kan antyda, men det blir väldigt många både svar som är falskt positiva och falskt negativa. Det vill säga att de kommer att tillskriva en hel del saker som är skrivna av AI till människor. Och tvärtom, vilket är det stora problemet att folk som skrivit saker själva kan bli anklagade att det är något som är producerat av AI. Dessutom alla de här, texter, alla de här systemen är lätta att lura. Det finns massor med sådana fetch, sådana appar på, på, på nätet där som ersätter bara till, för att tredje ord till något synonym och så vidare som parafraserar. Uh, och, och då tror jag inte att det kommer att upptäckas. Så om jag varit en student och velat fusta så hade jag tagit ChatGPT och kört genom ett sådant program och så skulle det vara ganska svårt att upptäcka. För mm. att då är det inte längre AI som skrivit. Det blir konstigt så att säga. Mm. Men jag tycker att det, det, är ju, alltså det här med falsk positiva, det som du nämner där det var ju faktiskt en Reddit-tråd, jag tror vi pratade om den vid något avsnitt för någon gång, Johan, gjorde vi det? Mm. Ja, förra veckan eh, tror jag. Ja, och det går ju, okej, okay, vi vet ju inte vem som är det, om det är en riktig människa, eller en riktig människa får vi hoppas, men att det, vi vet inte vem personen är bakom den här, det är ju anonymt på Reddit, men där det faktiskt var en student som menade på att den har blivit eh, ditsatt för just eh, fusk. Eh, hävdar själv att den absolut inte har skrivit. Öppnat en tråd på Reddit för det här och, och diskutera då. Och det är ju, det vore ju väldigt, väldigt tråkigt om så är mm. fallet. Det, det är ju faktiskt ganska hemskt egentligen. Eh. Absolut. Så det, det, jag menar i det här fallet som, som hände i Uppsala så är det ändå att man konfronterat studenten och studenten erkänt då. Och det är ungefär så man upptäcker spökskrivare också. Det finns andra med spökskrivare så kan man titta på metadata till exempel och så vidare lite mer. Och se om det är någon annans namn till exempel i dokumentet och så. Men när det gäller ChatGPT så blir det verkligen svårt. Så jag tycker att man måste diskutera helt enkelt med studenterna och sen fundera på vad är det för frågor man ställer för att de här systemen är fortfarande så pass dåliga kan man säga att de bara ger generiska svar så man kan fokusera på något som är detaljerat, man kan fokusera på att allt ska underbyggas med relevanta referenser och sen får man gå och kolla referenser så att det inte är något som ChatGPT hittat på. Och sen ha en diskussion kanske med studenten varför de har refererat och hur de använder referenser. Så det är, den, det är en annan typ av diskussion man behöver ha mm. kring texterna. Och om någon student ska använda en chat gpt text och sen ändå gå och hitta en massa referenser som är riktiga referenser, då har de lärt sig en massa. <laughs> då hade det varit enklare no. att inte ja, göra det jobbet själv. Något som också brukar komma upp det är det här med vattenmärkning. Är du insatt i det på något sätt, hur, hur det fungerar? Ja, och, nej, det kommer inte att fungera. Det är därför jag sa om du har något mm. parafraseringsprogram så kommer det att ta bort vattenmärke. Vad ska de göra? Liksom att vara 15 mm. ord sluta på E mm. eller någonting. Ja, och så exakt. om du parafraserar så, så blir det... Nej. Precis, och så dessutom som Fredrik som du var inne på, om, om man tar fram en sån vattenmärkning så får den ju inte heller knäckas på något sätt alltså att den måste ju vara hemlig <laughs> och då behöver de här verktygen på något sätt känna till den här då den får inte läcka för då kommer det att finnas mm. verktyg på nätet som, som kontrollerar det här så det blir mm. ja, det blir den här katalotta leken som ja, inte blir så kul. Jag skulle nog rent tekniskt sett kunna jag tänker att man skulle nog kunna göra en sån här vattenmärkning ganska svår att eh, kanske knäcka genom att bara parafrasera för att man vet ju som sagt inte eh, hur den ser ut då men å andra sidan så är vi inne där att ja, om det nu är så att OpenAI, för det här pratas ju ändå om att de ska vattenmärka texterna, eh, då behöver ju de erbjuda ett API eh, eller en tjänst där du kan kolla om den här texten är. Eh, ja, och det kommer ju förstås vara en affär för någon som vill öppna en sån här business för studenter. 
som ska testa och se om den kan ja, detektera ja, sin vattenmärkning. Så vi är ju inne i den här, ja någonstans där så kommer det, bli, hur den blir det svårt då liksom. Men det är Men klart sen... att den, den här väldigt, jag tänker så här plagiatgrejen, säg att den skulle vattenmärkas. Ja, du skulle direkt upptäcka samma sätt som du har med original och, och urkunder, de här bitarna idag då. Att om en, en student är väldigt lat och plagerar och sen in med det och sen kommer det stå ut, då står det med en varning liksom att det här, och då kan man ta den diskussionen. Det kanske blir på samma sätt som den här vattenmärkningen fungerar. Att det kommer lysa, men okej, okay, det var oförstånd eller att de inte förstod och då kommer det liksom lysa igenom. Men det är inte bara det, men nu pratade du i chatten GPT, okej, okay, open eye har vattenmärken. Men vad ska vi göra med alla andra artificial intelligence-appar mm. och sidor som gör det? Även om OpenAI har, har det. Ska, jag menar, och vad, hur ska lärare veta liksom, om den här texten som de misstänker är skriven av AI är gjort just på ChatGPT eller på något annat verktyg? Ska de gå och testa system efter system? Både OpenAI och sen Googles BARD och alla andra. Liksom. Det, helt, det går inte. Men, men då, då, nej, det är, och det är jättebra att du säger det för att jag menar, ja, vi är här nu en dryg månad, eh, snart två efter det att ChatGPT släpptes. Mm. Det har hänt så fantligt mycket på var de här månaderna. Tittar vi bara ett år framöver så, så, så kommer det ju, precis som du är inne på, finnas massvis med tjänster. Eh, det, det blir liksom inte konstruktivt om vi fastnar i, i, i det här utan vi måste gå vidare. Och då, då är det nog precis det som du var inne på Sonja då, det här med att den... Den summativa bedömningen på något sätt, eh, visst den finns fast i mindre, mindre skala att, att vi måste titta, titta på andra sätt att examinera kort och gott eh, och det är nog ett jobb som vi bara, ja men vi får bara acceptera att det kommer vi att behöva göra och givetvis så kanske man inte kan göra allting över en natt och bara knäppa med fingrarna och sen helt plötsligt så är alla ens uppgifter omgjorda och man har lagt om hela sin undervisning för hela året. Det, det finns det nog inte plats för i någon tjänsteplan men man, man måste ju börja någonstans och, mm. och jag gillar ju den här då liksom komplexitet eller vad, vad kallar du den komplexa eh, examinationsdesignen att, att börja tänka i de banorna att, att faktiskt okej okay, jag vet att i den där kursen då har jag bara en tenta i slutet mm, hur skulle jag kunna lägga till något moment någonstans för att bara börja. Eh, och så småningom så kommer, kommer man att börja inse att oj det är ju faktiskt rätt trevligt med det här momentet. Det skulle jag nog vilja köra i fler kurser och så vidare och sen så är bollen i rullning. Jag tror att man måste börja där. Ja, eller till exempel att man ställer frågor, att man examinerar på annat sätt. Det, är ganska, det har alltid varit ganska tråkigt för mig som lärare att ställa frågor som man kan hitta Liksom, du vet om svar finns på Wikipedia mm, för ja, att, ja. Då, då har jag varit en lat lärare och liksom mm. inte gjort mitt jobb och det är fruktansvärt tråkigt då förtjänar jag att få typ 30 Wikipedia kopierade sidor jag. <laughs> ja. så jag brukar ta det här med liksom, orsaken till franska revolutionen om man tar det till exempel och, och skriver bara om orsaken till franska revolutionen vad ska man göra då går man till Wikipedia eller ChatGPT och får ett svar men om du ber dina studenter göra ett rollspel utifrån olika, där de beskriver det här utifrån olika personer som kan vara relevanta att diskutera det ifrån och framföra det som rollspel så kommer de att ha vansinnigt roligt, de kommer att lära sig mycket mer och, och då ser man hela komplexiteten och de får egentligen individuella uppgifter. Så något sånt är mycket roligare och mycket roligare för mig också att läsa som läraren eller att se om, om det blir ett rollspel istället. Ja, för det, det nämnde du på Sunets seminarium tar jag för mig, just det här med möjligheten faktiskt i de här verktygen också att, att skapa, kallar du det autentisk examination eller ja. in, alltså individuella uppgifter till, ja. till studenter att man faktiskt som lärare kan ta hjälp där, det är ju jättespännande. Jo, jag tänker då mest för mig själv, själv som undervisar i språk istället för att jag ger samma text till mina studenter att översätta så kan de få 30 olika texter att översätta som inte kostar mig fruktansvärt mycket tid att bygga upp. Och, och då, till exempel när man gör det på plats och man skulle göra det i en salstämta och varje student har var sin uppgift så kan de inte fuska genom att snegla på varandra för mm. den andra personen gör. Så så sätt så man kan variera sig. Och det blir roligare för mig också att se lite olika översättningar än att gå igenom samma översättning 30 gånger. Mm. 
Något som jag vet att du har pratat tidigare om också, det är just det här. Alltså för det, vi har de här, alltså vi har verktygen det vi har, och vi vet att de finns och vi måste ju tänka på våra studenter också. Det är en diskussion vi har haft internt, Fredrik, också liksom. Mm. Men, och, och jag vet att du har tryckt mycket på det, Sonja, att se till att ge tydliga instruktioner, ta fram liksom policydokument. Kan du utveckla det lite? Jo, man måste helt enkelt uppdatera de policydokument vi har så att studenter blir väldigt tydligt för studenterna när de får och när de inte får. Och det räcker att skriva i våra policydokument om man vill göra det snabbt. Okej, okay. vi förutsätter att ni inte får använda ChatGPT och Artificial Intelligence. Om ni får det så kommer läraren att berätta det. Mm. Sen uh, när man skriver tentor överlag tycker jag det är väldigt viktigt att man påpekar oavsett vad man gör att de ska referera korrekt. Även på den här tentan uh, och, och med korrekt referenshanteringssystem att de inte ska plagiera, att de inte får samarbeta med några andra eller använda i då det här för att man inte vill att de använder ChatGPT eller något annat artificial intelligence. Man måste beskriva uh, för att studenter ibland tror att det här med referenshantering till exempel bara gäller på vissa begränsade tentor, inte på alla. Så det är bra att upprepa sånt mm. överlag. Mm. Mm. Och nu är det ju det här med referenser att de börjar ju faktiskt bli lite bättre. Det här är ju en utveckling så att ja. även AI kommer ju bli duktig på att ge bra referenser. Jo, <laughs> Jag är helt övertygad Google. om Ja men ja. när Google skärpt sig så har de Google Scholar. Mm. När de skärpt sig mm. med BART liksom. Mm. 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 Precis. Och jag tänker nu om man... Om man... Om man tycker att det här är spännande diskussioner och, och, och att man vill ha forum för att diskutera den här typen av, av frågor, vart, vart vänder man sig då? Uh, så nej. Så till nej, Först, det är första steget att man, mm. vi håller oss nationellt ja. då. Ja. Uh, uh. ja, vi kan hålla oss nationellt. Jag tycker det är väldigt bra att vi har det här nätverket för att diskutera akademisk integritet. Synet har också uh, ett annat forum om man vill specifikt diskutera AI. Uh, Sunaya för akademisk integritet så AI är en del av det. Sen är det jättekul om vi får fler uh, universitet och lärosäten som blir medlemmar av NI, Europeiska nätverket för akademisk integritet. Uh, det är akademikintegrity.eu uh, som är väldigt bra om man forskar om det här. Vi har, olika, vi har både nyhetsbrev, man kan bara signa sig för att få nyhetsbrev men vi har konferenser varje år och uh, ja, Olika arbetsgrupper som man vill forska om det här så det är det fantastiskt bra möjligheter. Mm. Och sen har vi också något som heter Victim Support Portal som kan vara intressant för folk att veta om de själva har blivit utsatta för någon typ av misskontakt eller brott, att någon plagierat dem eller vad som helst så kan de kontakta mm. oss för vi har experter som ger råd och svarar. Och länka hittar ni ju till alla de här nätverken här under också. Om vi tar Sunai där, vad, vad erbjuder Sunai? Är det ett forum eller är det konferenser? Vad är... Det är ett forum så länge det är också länk till Sunai där det annonseras till exempel de här webbinarierna som vi har varje månad inom Sunai konferenser och så vidare. Men det är också det stället där man kan lägga in tips om man läser någon bra artikel eller om man har någon fråga om original eller om något annat system och någon fundering så kan vi försöka ge svar och diskutera tillsammans. Mm. Mm. Men jag tänker om vi bara spolar tillbaka precis lite i början här och lite inom eh, ditt råd, alltså när du sitter med i de här nätverken och du forskar inom området och du är aktiv som lärare och jag eh, tänker det är så intressant att få höra dina, dina tankar. Vad tänker du till om du, om du skulle vara med i universitetsledningen på våra Sveriges universitet och få säga, du får, du får liksom ge en input där, säg då. Ska, vad, vad skulle du vilja säga då? I, vad är det du universiteten oh. inte ska göra nu? Om inte inte försöka förbjuda för att det lönnas. Mm. För, förbjuda AI, det går inte. Det, utan vi, vi får se till att bli bättre på att examinera och att integrera AI. Det är inte nog dåligt. Det finns det en massa med nya möjligheter som vi faktiskt kan använda för att bli bättre. Det här är också något som våra studenter kommer att använda i arbetslivet. Så vi behöver lära dem hur de ska använda de här systemen. Uppvärdera humaniora, tack! För att vi behövs! <laughs> 
också kan man säga. Uh-huh. Uh, och sen uh, se till att ha ordentliga policydokument. Inte bara vad som är förbjudet utan vi behöver generellt uh, liksom ha bättre policydokument för akademisk integritet som är pedagogiska, som är proaktiva uh, och som visar på möjligheten. Uh, vilka möjligheter vi har. Och vi behöver massor med andra policydokument för språkgranskning, för användning av AI och så vidare. Det, vi kan börja där. Sen vi, vet, diskutera. Ja, men vet, vet, finns, det något, finns det något universitet där du vet som har väldigt bra material kring det här som man kommer åt? Du får säga Uppsala om ni har det eller något annat universitet såklart. Vi kommer alldeles strax att publicera i Uppsala några sidor om just AI. Jag är med i referensgruppen så jag får väl tycka att de är bra. Det är mm. jag som skrivit dem. Men jag är i referensgruppen så jag har hjälpt mina synpunkter. De kan vara väldigt lovande. Så mm. där kan man hitta lite då ser, vi, då ser vi fram emot dem. Ja, precis. Och så vet vi ju att Lund hade publicerat lite. Och i övrigt så har jag inte fått några direkta... Att något annat lärosäte har, har publicerat något ännu. Men det kan ju säkert vara gjort. Ja, det är ju, det är ju vill jag ska helt ärligt säga att vi har inte gått in och letat aktivt på varenda lärosäte i Sverige, det har vi inte. Men... Ja, men det, det är lite svårt också för det är ofta på intranät och lite sådär. Det är, man behöver kunna miljön lite har jag märkt för att kunna mm. hitta dit också. Mm. Det är inte alltid söket räcker på, på, på de officiella webbplatserna. Mm. Nej, jag tänkte det för jag, jag frågade faktiskt, jag frågade Bing, uh, den new Bing här, <laughs> om, om uh, hur Uppsala universitet ser Eh, användningen här eh, av AI grundkurser här då eh, och det hittade, den, den hittade ingenting på detta kan man väl så kort säga då utan den eh, eh, gav lite svar om att det fanns lite kurser inom AI på Uppsala universitet eh, men jag kan ju, ja precis du kan ju visa här eh, jag skickar dig i chatten så kan du ja jag tänkte också, vi, vi skulle nästan börjat med den här men vi tar väl den i slutet då jag tänker vi kan testa The new Bing experience nu på dig då Sonja. Ska vi göra? Då visst. Tror du ja, det och nu frågar jag, kommer jag fråga om dig här. Nu, frågar, nu hade jag, jag spelat in den här nu så att, det får bli vad det blir. Eh, och, och, vi ser framför oss Bings startsida här och en inspelning på ja. det. Vem är Sonja Bleobaba? Ble jag jag stavar det fel där. Och, men jag är rätt på det här. Uh, och det här ser ju ganska likt ut ChatGPT men den säger faktiskt här searching for Sonja och generating Oj, answers. Uh, och nu kommer det, hej det här är Bing, jag kan hjälpa dig med din fråga. Sonja är en forskare och universitetslektor vid Uppsala universitet. Hon är projektledare för projektet forskningsetiska kurser vid Centrum för forsknings- och bioetik CRB samt undervisar i serbiska, kroatiska och bosniska vid institutionen för moderna språk. Där har vi två referenser också. Hon är också vice ordförande för European Network for Academic Integrity och samordnare för Erasmus plus strategiska partnershipsprojektet Bringing Integrity in Higher Education, Businesses and Society Bridge-projekt. Referens, hon har doktorsexamen i slaviska språk och är aktiv på Twitter som Sonja Bjelobaba. Stämmer det faktiskt... där Sonja? Ja, det, det stämmer allt det här. <laughs> ja, men det var härligt. För där, där vet vi ju sen tidigare att ChatGPT har ju en förmåga att hitta på saker. I alla fall när jag har testat ja. den på mig själv då. Och nu frågar jag ju vidare här då. Vad handlar hennes forskning om? Och då kommer ju då, vi kan ju sammanfatta lite kort. Det handlar om forskningsetik, akademisk integritet, slaviska språk. Du har publicerat artiklar i dessa ämnen i vetenskapliga tidskrifter. Och då har den ju plockat information från ResearchGate här då. Och eh, särskilt intresse för plagiering, fusk, forskningsfusk och etisk granskning. Um, får väl säga det, är rätt, om du tycker. det är ju rätt trevligt ja. att man får referenserna här det, det ser ju faktiskt ja. ganska prydligt ut uh, och, då, nu, och det, 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 det är en ganska trevlig funktion skulle jag säga då. Det, om ni ser att jag har ju faktiskt inte skrivit de andra uppföljande frågorna och det här kan jag säga den är lite trevlig för att den här Bing-motorn nu då den hjälper den att dyka ner i så det är som att den använder GPT för att ställa ett par rimliga mm följdfrågor eh, så tror jag att videon slutar det här nu, jag har inte spelat in mer, men då kan man se då att den sista frågan där där, ja jag frågade då hur definierar hon akademisk integritet och då frågar jag ändå hur du Sonja mm. definierar akademisk integritet eh, och då kan man se att eh, den svarar först då lite vad detta är för någonting mm. eh, men sen är det väl lite så här 
Jag tror inte den riktigt ger svaret på frågan där utan det blev någon liten sammanfattning av det den hittar. Det är inte säkert ja, att den hade så lätt att hitta texta, just. Ja. Mm. Det är möjligt att det inte finns. Det är fel. Det är fel. Ja, det är det vi har, att vi har 23 medlemsinstitutioner. Vi har över 40 medlemsinstitutioner. Ja, okay. Så det är gamla uppgifter de har. Och det, jag ser det för att den citerar en jag. Istället för att gå till en AIs hemsida, vilket det varit det mest logiska. Liksom. Ja, så det, det är, är intressant. jätteintressant. Ja, men då, då ska vi ju säga det att då är det ju Bing vi pratar om här nu också. Att, äh, ja. Men här är, ju, här är ju faktiskt skillnaden mot ChatGPT att du kunde, nu kunde vi se varför det blev fel. Där, det har vi inte riktigt kunnat i ChatGPT för ja. där har man inte liksom, här, här vet, okej okay, den tog, tog det från det stället och inte från något mm. annat. Ja. Precis. Mm. Men den har ju... Koll ändå där på ja, det rätt men... mycket. Så att, och, och, och nu har jag testat det här på lite olika. Vi testade och fråga om, om vår egen podd och den kunde svara på vilka vi var och vilka, vad, vi, vad podden handlade om och, och så. Och det är ju en rätt, och med styrkan i GPT. Och en av de funktionerna som jag tycker är rätt trevlig om man nu tittar på det här Bing Experience det är just den här att du kan, du kan alltså gå in på nästan vilken webbsida som helst och sen så kan du be den här eh, assistenten, assistenten nu då att sammanfatta åt dig. Mm. Så att den, du, du behöver liksom inte ens kopiera texten längre. Det hade du kunnat göra innan med ChatGPT, kopiera text och sånt. Eh, så den, det blir en ganska kraftfull eh, webbpartner. Så någonstans här så tror jag ju att det här är ju lite... Det, för mig känns det som att ja, men det här är nog den nya sök motorn, alltså inte Bing jag tänker nu mer på sättet att söka, sättet att söka. men har du sett att det integrerats redan i Microsoft 365 att det Nej, kan det sammanfatta din egen sätt ja, det kom förra ja. veckan <laughs> också <laughs> bra ja. exakt, så nu är jag ju helt sist på bollen och bara för att jag tecknade chat GPT plus här, men det är ju bara helt ute nu när Bing har kommit och tolkar det som för att det ja, släpptes ju i det är de ändå men... olika bästa på något sätt det här tror jag det ja. Ja. Men den funkar ju också bra nu. Nu slipper man det här med att man ska stå dema. Jag, jag, jag körde en demo för Kalmar Råtari här förra veckan och, och det var ju lite äldre publik där. Och det, det är också fantastiskt det där första gången man visar det här för en grupp som <coughs> kanske inte har sett det här. Och, <coughs> och bara reaktionerna, det är så fantastiskt att bara titta på människor och se liksom. Vissa ser man nästan hur, hur, hur de blir förskräckta, andra blir så entusiastiska. Och, ja, jag bad den, bad den här att skriva om en text om att den var skriven av Astrid Lindgren. Och man fick ändå, man, man börjar läsa det med Astrids röst när man, i huvudet när man läser texter. Jag tycker det, det är häftigt. Ja, Fredrik, vad säger du? Ja, nu blev jag ju sugen på att gå in och titta hur den här Office-varianten fungerar. <laughs> Men det är, det är ju eh, överlag här nu så jag, jag, jag tycker det liksom ändå är kul att få, jag tänker så de, de orden om man nu liksom så här har fått ta till sig. Det ligger ju väldigt, jag hoppas nu att vi kanske också kan få in gäster som säger det helt emot oss också då. För så här är det Sonja, att jag tycker du är så vis, du har många visa tankar. Det ligger i mycket linje med... Ja, vad vi själva har diskuterat. Så det är väl att vi, det är klart att man tycker andra som tycker likadant har vettiga åsikter. Det blir en intern bias. Så vi kanske borde bjuda in någon som inte vi alls håller med och som kanske har en helt annan uppfattning. För det är ju trots allt så här att det finns de som har en totalt annan uppfattning där man kanske jobbar med att vi borde förbjuda. Vi borde skaffa av verktyg som kan detektera och vi ska göra det svårt för studenterna att fuska och vi ska stänga ner och vi ska... Det finns de med den som har den åsikten också. Men det är ingen som har kontakt med utbildningsministern väl? Eller har du det? Nej. Nej, <laughs> Nej nu var jag lite taskig. Men <laughs> med tanke Nej, på hur det... debatten har varit så, så kan man ju tänka sig att vi skulle behöva nå dit då. Mm. Men någon Nej, kanske men... sitter och kokar. Någon kanske sitter och kokar, då får man höra av sig. Jag kan, jag kan säga så här, att jag, jag tycker eh, att eh, allt jag sagt motsätter inte det här. Att jag tycker att det är absolut nödvändigt att våra studenter lär sig skriva akademiska texter. 
Och att skriva akademiska texter kommer de inte att lära sig genom att använda ChatGPT bara. Däremot så skulle de kunna få hjälp med att få outline till exempel av ChatGPT som de sen kan skriva. Som har som utgångspunkt så att de inte har en blank sida i Word och blir helt drabbade av skrivkramp. Så det kan bli hjälp på många sätt. Men absolut, de måste lära sig akademiskt skrivande. Så allt jag sagt motsätter inte det att jag tycker fortfarande att vissa saker ska göras utan teknik. Mm. Men vi måste inte, vi, vi kan inte förbjuda teknik utan det kommer att finnas plats för det. Och det kommer att finnas plats där det absolut inte ska användas fortfarande. Mm. Mm. Men vi måste förtydliga det. Och det tycker jag blir slutordet för dagen. Du ska ha ett jättestort tack Sonja för att du tog dig tid att vara med. Och du är välkommen tillbaka precis när du vill. Fredrik, tack. Fredrik, vi önskar väl alla en fantastiskt härlig vecka och på återseende. Vi har fler spännande gäster på gång så att ni hör oss på måndagar normalt sett så även nästa vecka. Ha det bra allihopa. Hej då. Hej då.